Yo quisiera ver, amigos, cuando Daniel Novoa salga, salga a hacer campaña, ¿no? Salga a decir, nosotros te vamos a super, vamos a, vamos a ofrecerte la, la generación de energía, vamos a acabar con los apagones. ¿Con qué cara va a decir eso cuando salga a hacer en campaña? O cuando le pregunte, ¿cómo usted va a solucionar el problema energético? Si ya le dieron una ley, ofreció en su anterior campaña, tuvo tiempo, tuvo dinero, tuvo IVA, tuvo alza de combustibles. Señor, ¿qué más quiere? Que le den resolviendo. O sea, ¿qué otra mentira se va a inventar para decir usted que va a resolver el problema energético? Hay una indignación realmente bastante fuerte porque es que es, es, que es cierto, ¿no? Es que es cierto. Es cierto, o sea, si desde el día de ayer, antes de ayer, hemos visto las noticias que vienen dando de que la situación está enmasar a la baja, pues ya avisen, ya prevean. Están esperando hasta la última hora a ver si ojalá llueva. Es una improvisación realmente bastante mala. Porque en general, o sea, tú te prevés, ¿no? Prevés qué vas a hacer o no vas a hacer con una anterioridad, un día o dos. ¿Qué dijo el gobierno hace dos semanas? Hace una semana. No vamos a dar los anuncios y van a haber cambios de apagones dos días antes. Este fin de semana no cumplió. Pasado el mediodía del domingo dio recién los apagones. Ahora, de un rato a otro, se asusta, no sabe qué hacer y se va, vamos a cortar. Mañana qué dirá, no, ya no. O sea, estamos realmente con una situación de un gobierno, un patojo, de un muchacho que todavía está ahí experimentando a ver si funciona o no funciona, como que si estuviera en su empresa, estos no son proyectos de su empresa, a ver, metamos esta inversión a ver si vale, si no vale, no, está hablando de aquí de economías de cientos de miles de personas, de millones de personas. Y ahora se les ocurre enviar un comunicado a último momento. Y lo más, eh, bueno, ya no podemos decir triste, sino ya indignante, es de que ni siquiera sale Novoa a cuando salía, ustedes lo han visto, cuando salió a dar los anuncios, señores, la ley anti, anti apagones, señores, la, la, esa, esa asamblea nacional hay lleno de mafiosos, esa asamblea, esos políticos, la antigua política, la vieja política, el nuevo Ecuador, cuando sale por todos lados con con cámaras por todos lados. No, ahora los que pasan hablando son sus pauteros y sus ministros. Él está refundido y nadie sabe dónde está escondido. Ahora, ni en Nueva, porque vamos a escuchar de Omar Jaén también, me dio café con JJ. El hombre no quiere que su imagen se caiga más. Yo les digo, yo solo quiero ver esas, esas cifras de aprobación el próximo mes. ¿Qué va a decir? Culpa de Correa, ellos no lo hicieron y si hubieran hecho no hubieran tenido esto. Ya no, ya no entra más ese discurso, amigos. Para el mediodía. Siete y diez de la mañana anuncian cortes para el mediodía. Ayer hubo absoluto silencio por parte del gobierno mientras el país presenciaba en vivo y en directo la caída de Mazar. Darío Dávalo, Jorge Luis Hidalgo, otros expertos, todos informándole a la ciudadanía, como que si ellos fueran el ministerio, informándole al país lo que estaba ocurriendo. La caída que estaba ocurriendo. Y no salió nadie. ¿Dónde está el señor presidente de la República? ¿Dónde está? ¿Por qué no está dando la rueda de prensa a él? ¿Por qué no, le, por qué no saca la cara el señor Novoa? Ah, no quiere, no quiere arriesgar el costo político electoral. Pues bueno, está complicado porque usted todavía es el presidente. Usted todavía es el que manda en este país. Usted es el que tiene que darle la cara al país, señor Doboa. A las 7 de la mañana están informando de cortes del mediodía. Señores, ayer el país vio en vivo y en directo cómo caía Mazar. ¿Cómo carajo la gente va a organizarse el día de hoy? ¿Cómo lo va a hacer? Miren, señores, esta vez, en este momento, lo que está pasando en este momento es total responsabilidad de ustedes, señores del gobierno, de este gobierno. 
ya ahorita no sale a decir, no, que el gobierno pasado, que sí, que por allá, que na nada, nada. Esto es totalmente responsabilidad de ustedes, señores. Siete de la mañana informando de cortes del mediodía. ¿Cómo carajo se va a organizar este país? Ya la indolencia llevada al extremo, señores. La indolencia llevada al extremo. ¿Dónde está el señor presidente? Usted todavía es el que manda en este país, señor Daniel Novoa. ¿Dónde está? En estos momentos, el país necesita escuchar a quien está en Carondelet. ¿Dónde está? ¿Por qué ayer nadie, nadie, tuvieron que ser especialistas independientes los que le informaban al país a través de sus redes sociales cómo iba avanzando en la crítica situación de Mazar? No CENER, no CENACE, no el ministerio, no el ministro, no el presidente, no. Especialistas independientes y patriotas, porque lo que están haciendo es informarle, mantener informados al país y están haciendo una labor patriótica. Bueno, no lo hacía realmente, yo creo que no querían informar porque sabían, sabían de que ya se venía la situación y estaban tratando de pronto inventar, inventar hasta el último momento alguna mentira para poder no dañar más su campaña, ¿no? No poder no dañar más la campaña de Daniel López, campaña adelantada, que de paso ya... El hombre ya, ya se siente como que lo han reelegido porque hasta su vicepresidenta ya le ha dado funciones para que esté ya delegando ahí con los con el sector empresarial de la situación de los apagones, ¿no? Imagínense esa situación. Pues, ¿Dónde están las autoridades de CNE, con, eh, de todos ellos que regulan esta situación? No hay ni uno. Bueno, aquí Omar Jaén dice, ¿dónde está este tipo? ¿Dónde se ha escondido, no? Que no sale a dar la cara, como normalmente sabe, dice, aquí estamos presentes para nosotros decirles la verdad, que cuando se va la luz nosotros sí, oh, oh, sí porque somos el Nuevo Ecuador. Toma tu Nuevo Ecuador, bienvenido al Nuevo Ecuador, este es el Nuevo Ecuador de Novoa, sin energía. Es que no es mi culpa, es la culpa de la vieja política. Ya, la vieja política no había tanto, tanto favor como ahora. Usted lo sabe muy bien. ¿Dónde está? Yo sé, yo sé dónde está. Está inventándose mentiras para poder suavizar la situación que tiene ahora encima. Y en producción para sus nuevos TikToks, cuando baje un poquito la, la situación. Ahí está el hombre. Con su equipo de producción, a ver cómo me pongo con el TikTok o cómo me he visto de algo. Me he visto con un casco eléctrico, de pronto estilo electro, salgo ahí, de pronto me subo a un, un poste de luz, ahí haciendo como que el cambio un cable, o me pongo, qué sé yo, el traje de eh, el traje de algún um, de la institución de, de, de los que pasan arreglando en la energía, y me subo a un carro de, de una empresa eléctrica, estoy manejando, llego ahí a a solidarizarme con la gente, a poner un foco, a prender la luz, a hacerme el que, el que estoy preocupado. Eso es lo que está haciendo ahora Daniel. ¿Ok? Ojalá que cuando esté haciendo la producción de esa situación, no se le corte la energía. Porque el hombrecito... ¡Ah! El hombrecito, si, si ustedes lo dejan, mañana coge un avión y se va a Miami a inventarse que tiene allá una cita, una reunión con alguien, y aquí nos deja hasta que pase todo el relajo. Eso, eso, es más seguro eso, se arma un viaje el hombre. Para, uff, estrés, demasiado estrés, ¿no? Mucho estrés, este país no hay... De... No, no, como dicen sus, como dicen por ahí sus pauteros, nosotros tenemos la luz de nuestra alma, con la luz de nuestra alma podemos. Como salen a decir los otros pauteros por ahí también, no, hay que ser comprensibles, hay que abrir corazón, porque todos uh, di estos días sin energía, bueno, no ganen tanto, ya para qué quieren trabajar tanto, ya han trabajado suficiente, ya han ganado bastante plata, denle chance. Como sale Silvera, Paz, todos ahora decir que está muy bien, ¿no? Tratando de defender lo indefendible. ¿Ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.